press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello, Vidyar Tigale, Higi Diri, okay. Matame Elrigo, Velaku, Utribona, Matu Pritibana, Antakanta on the Patake, Matame Elrigoda, Sagatavana, Korta Idene. In Gelrigoda, previous video, the Lina Wu Yadu, Okrivona Suchanka, Samut Pretanga Tamar Kundi, Okrivona Suchanka and Tandra, Nimiga, Wundu, Sandra Madema, in the Virla Madema, Andre, Sandra Madema, the Gajo Madema, Virla Madema and Tandra, Gali Madema, Gali Madema in the Uriagi Bandrika Kanta on the Brekinikina, Wundu, Sandra Madema the Lee. Passaito under the Haduito under the Solomatic Bagute, then a Vakrivana and Telkariti and the Telkondi. Is two Matic Bagute, and the Estu degree Libagute, is two Suchanka de Libagute and other Natilkola de K, now Kribona Suchanka and Telia Tamakulta, the Slain's law, Saman Patangito, Sinai divided by Sinar is equal to Stiranka and Telvito. Sarina, if Saman Patanga previous class, I'll let you condi. Hage, ah. Virla Madama in the Sandra Madamake, Sandra Madam in the Virla Madamake, Belekina Kirina, Hadu than the Sandra Vadeli, Ali Yeru Ritaka the Sutra Yen two one, Andre, Yen Yeru one two is equal to Madame Wonderlina, Madame Wonderlina, Ayeno, Belekina, Undo, Ido, Inantivi, Belekina Vega, Agene, Madame Erlina, Belekina Vega, V one divided by V two and Teddy. Other is Yagi, Idu, Idi Kesaman Patanga, Madama, Yerek, Madama, Yer, one the Kesaman is then there, Madama, Eredalina, Krivana Suchanka, we went divided by V two and Tere Arta Markoveco. Other is Yagi, Yen Tolu, Yen Anedu is equal to Antandra, Madama Eredalina Belkina Vega, divided by Madama Wonderlina Belkina Vega, V two divided by V one and Takarativi, our Madama one the Kesaman is then there, Madama Eredalina Belkina Vega, Ali, Yagi Arta Marconduo, Aga Ili. Madama Yereke Saman is the Madama Wunderlina Madama Wunderlina Belikina Vegavana, Okrivana Suchanka Deli, Atamako Dagata Avaga, now Madama Yereke Saman is the Madama Wunderlina Okrivana Suchanka, N twelve is equal to V two divided by V one Anta, Atamako Tidri. Hagene, on the Nirvata Belikin, Nirvata Saman Patange, now Belikina, Vegavan, Atamako Tidri Adre Ali, N two Anta, Atamako Beko. Tiagi, now Galil in a Belkina Vega, Mate Inundu, Yado on the Vostu on the plastic turpentile, and a semen, Benjin, Vajra, Age, Niru, Gaju, either the very, very Madamagal in Naduna, Artamar Kundi, other than a yen yum, yen medium is equal to Galil in a Belkina Vega, C, divided by Madamadil in a Belkina Vega, V, Anta. Arthamarkul TV. Avaga, Yenam is equal to C by V and the Arthamarkul TV. Idu previous video the Lala Nau, Tilkundi Takantadu. Ade Ritiagi now in the Munduke was on the Sundar Deli, Wundu to Yermaxige, Kelanta Chances Sida and Telida, Yen on the Re, near in Elina, Okrivana Suchenka, Wundu Point Murumuru, Adre, Arta Venu, and the Yelan the Sundar Dele, and Galil and a Belkina Vega comparison between Anapada Victor Pesbutre, Muzo Buddha. At the Egan the Re, you know. Galilina Belkina Vega, but the Nirinalina Belkina Vega, Anapata, one two point Murumuru Agide, and the Elvitre is Arthamana of Arthamar Kumurti. Other is very, very taken the examples of Kuda Kutivina, Benjin, Vajra, Gaju, Crown Gaju, Turpentine, Enne, Sime Enne, Ether the Ali on the Tabler Kalameda, just Ether the other on the examples like Kedre, now with the Tilkundu Arthamar Kurbekata. Serena, Iga, now. Mundu Kuna, Mundina classic, Ali Mundu Vishia on a air with Togitano, Yahu on the Vostina, Ali Bele Kutritane, on the Pant Murumuru, on the Pant Alkundu, on the Pant Alkuredu, on the Pant Aizuredu, the Wakriman Suchanka and Telekas Kurta, Hadu Echina, Druk Sandrete, Undirta Kantadu, Echina Rashi Sandrete, and Undirodilla. I think example no Kodaida. Niru Mathe Seme Nega comparison Madre, Il Niru, Echina, you know. Dravia, Russian now on the dre, Rashi Sandratan on the reta, but Simene a compare Madera. Simene, Hechu, Druk, Sandratan on the reta. Akandre, Ali, one two point Nalku, Yerdo, Nalkumura and Oberta. Hada, Havaga, now you can nearly compare Madera, one two point Murmurta. Ili, one two point Nalku, Mate, one two point Murmurke comparison Madera, nearly a comparison Madera, Ili Simene to Druk Sandratan, Kadamerda. Hadalva. Hagagi, Ilinir in Rashi Sandra, Jasirte, Simon Nedu Rashi Sandra, Kadmerta, 
ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಕ್ಷ ಅಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿಮೆಣ್ಣೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟ ನೀರಿಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಕ್ರಿ ವಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳ ಒಕ್ರಿ ಭವನ ಅಂತ ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರಾ ಇದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಭೂತ್ಕರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೂತ್ಕರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಭೂತ್ಕರಣೆಯನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ನೈಜ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಿಂದ ಒಂಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಆ ಭೂತ್ಕರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂತ್ಕರಣೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ತರ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಗಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಗಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭೂತಕನ್ನಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯಿಸಿ ಅವನ್ನ ವಕ್ರೀವನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ 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 ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಬಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತವೆ ಆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತದೆ ಸರಿನಾ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರ ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಗೋಳಿಯ ಮಸೂರ ಗೋಳಿಯ ಮಸೂರ ಹಾಗೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಸರುಗಳೇ ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳೇ ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ರೇಖೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನದ ಋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೋಳಿಯ ಮಸೂರ ಹಾಗೇ ಚರ್ಮದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಂಗಸ್ಸು ಗುಳ್ಳೆನೋ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆರೆತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂತ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಭೂತ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸರಿನಾ ಈ ದೂರದರ್ಶನ ದೂರದರ್ಶಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈನಾಕಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳ ಒಕ್ರಿ ಭವನ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಸರುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊಸರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿನಾ ಹಾ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೀನ ಮಸೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದು ಈ ತರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದು ಸರಿ ಆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ರೆ ಪೀನ ಮೊಸರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳುವಾಗಿದ್ದು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ನ ಮೊಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೆ ಸಮತಲವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಈ ತರ ಇದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಈ ತರನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರನು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಸರಿನಾ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಆದ್ರೂ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಆದ್ರೂ ಗೋಳಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿದಾವೆ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಏನಾಗಿದಾವೆ ಗೋಳಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ರವಾಗಿದಾವೆ ವಕ್ರವಾಗಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ದ್ವೀಪಿನ ಮಸೂರ ಅಥವಾ ದ್ವಿನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ವಾ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ದ್ವಿ ದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ದ್ವಿತೀಯ ಎರಡು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಆ ಏನು ವಕ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ವಕ್ರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿಪೀನ ಮಸೂರ ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೀನ ಮಸೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ದ್ವಿ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲೇನೋ ಸಮತಲ ನಿಮ್ನ ದರ್ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಸಮತಲ ಪೀನ ಮಸೂರ ಒಂದ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಲವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಗೋಳಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮತಲ ನಿಮ್ನ ನಿಮ್ನ ಸಮತಲ ಮಸೂರ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ನ ಸರಿ ಸಮತಲ ಪೀನ ಮಸೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಲ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಗೋಳಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮತಲ ಮತ್ತೆ ಪೀನ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ಹೆಸರಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸಮತಲ ಪೀನ ಅಥವಾ ಪೀನ ಸಮತಲ ಮಸೂರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಿಪೀನ ಮಸೂರ ದ್ವಿಪೀನ ಮಸೂರ ದ್ವಿನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅದು ದ್ವಿಪೀನ ದ್ವಿನಿಮ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ನಾವು ಪೀನ ಮಸೂರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಮೊಸರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆ ಈ ಮೊಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೀನ ಮಸೂರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೀನ ಮಸೂರ ಪೀನ ಮಸೂರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀನ ಮಸೂರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೀನ ಮಸೂರ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆ ಏನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ
ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷಣ ಹೇಳೋಣ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪಾಠದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತವೆ ಈ ತರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಎಳೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಎಳೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಮಸೂರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತವೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಂತ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಫ್ ಬಿಂದುನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರವನ್ನ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಸಿ ಕೇಳೋರು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಚೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಚೀನ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಆಯಿಸಿದಾಗ ಅವು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಬಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೀನ ಮಸೂರವನ್ನ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರವನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಆ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಆಯಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡ ನಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರವನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿನಾ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಈ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುತ್ ನಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಇದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬುತ್ ಕಂಡಿ ಯಾವ ಮಸೂರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬುತ್ ಕಂಡಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರಲ್ವಾ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನೋಡೋನು ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ವಾಚ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆ ವಾಚ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಟೂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವಾಚ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕೆನ ಮಸೂರನೇ ಹಾಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಈ ಒಂದು ಕೆನ ಮಸೂರನೇ ಸರಿನಾ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೆ ಆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೆನ ಮಸೂರಗಳನ್ನ ಸರಿನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಈ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಅಂದ್ರೆ ಪೇನ ಮಸೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈಗ ಸೇಮ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಗೆ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಸಂಗ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಸಂಗಮ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಓಕೆ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ
ಪೀನ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪೀನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಆರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ ನಮ್ಮ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಎಂಟು ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸರಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನ ಸರಿ ಬರ್ದ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸರಿನಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪಿನ್ನ ಮೊಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊಸರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ ಓ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಓ ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಓ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿದೆ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಿನಾ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಆಯ್ತು ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚರ್ ದ್ವಿತೀಯ ರಂಧ್ರ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಸೌಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋಳಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಮೈನ ವ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯ ರಂಧ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಪಾರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಪಾರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪಾರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಪಾರ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ರಂಧ್ರ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿತೀಯ ರಂಧ್ರ ಇಲ್ಲಿದು ದ್ವಿತೀಯ ರಂಧ್ರ ವ್ಯಾಸ ಈ ಒಂದು ಗೋಳಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಒಂದು ಆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಒಂದು ವಕ್ರರೇಖೆ ವಕ್ರ ರೇಖೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಸವನ್ನೇ ನಾವು ಅಪಾರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿತೀಯ ರಂಧ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ತ್ರಿಜ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ತ್ರಿಜಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ತೆಳು ಮೊಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಕ್ರಿಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರಿನಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಏನು ಈ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣೆಗಳಿದಾವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಪೋ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ ಮೊಸರು ಉಪಯೋಗ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಉಲ್ಟ ಇದು ಸಪ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ನಮ್ಮ ಮೊಸರು ಉಂಟಾಗತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅಪಾರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಈ ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳ ತ್ರಿಜಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆಳು ಮೊಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ 
ಹಿಂದಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತವೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಬೂತ್ ಕರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೂತ್ ಕರಡಿ ಮೂಲಕ ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಕ್ರಭವನಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಹೌದಾ ಒಂದು ಬಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾವು ಒಂದು ನೈಜ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ನೈಜ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾನೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಚಿನ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಂಚುಗಳನ್ನ ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಈ ತರ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ ಈ ತರ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಸರಿನಾ ಇದನ್ನ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಮುಂದೆ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ ಒಂದು ನೈಜ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಏನು ಮಧ್ಯೆ ಬೂತ್ ಕಂಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬೂತ್ ಕಂಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಪಡ್ತವೆ ಹಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡು ನನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡು ಈ ಏನು ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಬೋಧಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ ಸರಿನಾ ಇದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋಣ ಯಾವ ಮೊಸರದ ಮೂಲಕ ಈ ನಮಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಈ ನಮಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಬಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಮೊಸರುದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮೊಸರುದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿನಾ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ದರ್ಪಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ರಾಸಾಯನದಿಂದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಯಗೊಳಿಸಿದೀವಿ ದರ್ಪಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಆಗಿರೋದ್ರ ಗೋಳಿಯ ಮಸೂರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಸೂರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರಿ ಮಸೂರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಸರಿನಾ ಇದನ್ನ ಸಿ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರಿನಾ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಆಗಿರ್ಲಿ ಇವನ ವಕ್ರದ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರವನ್ನ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಸರಿನಾ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಈ ತರ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಇದೆ ಆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟು ಈ ಸಿ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟುಗಳು ಏನು ಎರಡು ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಕ್ರತ ಮೇಲ್ಮೈ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಒಂದು ವಕ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈನ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಿ ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಬರೀತಿರಲ್ವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ ಹಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ನಾನಲ್ಲಿ ಬಳದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಲ್ವಾ ಅದೇ ಇದು ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಏನು ದೃಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮತ್ತು ಸಿ ವಕ್ರದ ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿನಾ ಹಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಬಳೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬಳೆ ದೂರ ಸರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸರಿನಾ ಓ ಇದು ಸಿ ಒನ್ ಇದು ಸಿ ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟು ಎರಡು ಬಳೆಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಇಟ್ಟ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಮೊಸರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೊಸರನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಸರು ಆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಸರಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಎರಡು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಲ್ಪನಾ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಸಿ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾ ಈಗ ವಕ್ರತ ಏನು ದೃಗ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಪರ್ಚ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ರಂಧ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ಸಿ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಸಿ ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಎರಡು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಇದು ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಕ್ರೀಭವಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಮತ್ತೆ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸರಿನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತರ್ಪಣ ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಸೂರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಸೂರ ದೃಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಫ್ ಒನ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ಟು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಈ ಒಂದು ವಕ್ರೀಭವಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಸಿ ಒನ್ ಈ ಒಂದು ವಕ್ರೀಭವಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಸರಿ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಸರಿ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಸಿ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ ಈ ರೀತಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಕಲ್ಪನಾ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ವಕ್ರೀಭವಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಏನದು ಪಾಯಿಂಟ್ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿದ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೂರವನ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನ ಸಂಗಮ ದೂರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಟರ್ ಎಫ್ ಇಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಆ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಸಂಗಮ ದೂರದ ಎರಡರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಗಮ ದೂರವು ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಫ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಟು ಕರೆಕ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಸಂಗಮ ದೂರದ ಎರಡರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಗಮ ದೂರವು ತ್ರಿಜ್ಯದ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಹಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇದು ಎಫ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಫ್ ಇದು ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಟು ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ದೂರ ಆರ್ ಆದ್ರೆ ಎಫ್ 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 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಎರಡು ಎಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋದು ಏನಂತ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋದು ದೂರಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಿ ಟು ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಟು ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿ ಟು ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಟು ಎಫ್ ಟು ಇದು ಎಫ್ ಟು ಟು ಎಫ್ ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದು ಎಫ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಿ ಟು ಗೆ ಬದಲ ಸಿ ಒನ್ ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಸಿ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟು ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಿ ಒನ್ ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಟು ಎಫ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಗಿರೋ ದೂರ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಗಿರೋ ದೂರ ಸಮ ಸೇಮ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಟು ಎಫ್ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಗಿರೋದು ಎಫ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಗಿರೋದು ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಗಿರೋದು ಎಫ್ ಟು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಗಿರೋದು ಟು ಎಫ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಎರಡು ವರ್ಷಿರಿದೆ ಅನ
ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ವಕ್ರಿ ಬಯಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ವಕ್ರಿ ಬಯ ಬಯಸುವ ಮೇ ಗೋಳಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊಸರುಗಳು ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೋಳಿಯ ಮೊಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೀನ ಮೊಸರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಸರ ಪೀನ ಮೊಸರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊಸರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಸರವನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊಸರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಸರುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಯುತಿ ರಂಧ್ರ ಸಂಗಮ ಸರಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಹಾಗೆ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿನಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಮ ದೂರದ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಇಂದು ಮುಂದು ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿನಾ